Okay, I guess we're ready for the second session. В общем, мы готовы для следующего занятия. All right. So we're looking into the Old Testament and we're discovering passages and places where uh, God uh, released healing. Мы рассматриваем Танах и говорим о тех местах, где Господь давал высвобождал исцеление. So we see where he's already declared himself as мы прочитали, что Господь сказал о себе как о целителе своего народа. Но можно задать вопрос, кто еще может принять исцеление от Бога, получить? Только еврейский народ? Только хорошие люди? Откройте свои приложения на телефонах на Бытие 20 глава. 17 стих. И это первое упоминание о том, что кто-то помолился, и Господь совершил исцеление над другим человеком. Авраам и его прекрасная жена Сара, они путешествовали. Они пришли в землю Герар. И царь Герар был назван Абимелек. И местный царь Авимелех, Бимелех он положил глаз на Сару и сказал, уху. Он сказал, хочу себе ее в жены. И Авраам сказал, что это его сестра. Поэтому он сказал, ну тогда приведите ее ко мне в дом. Now, God was gracious to Abimelech. И Бог был милостив к Авимелеху. Он пришел к нему во сне и сказал, что ты мертвец. Потому что ты взял себе жены как бы замужнюю. И Авимелех сказал, что я не знал этого. Я извиняюсь, я думал, что это его сестра. Он сказал для Авраама. And says, "What have you done?" И он отправляет слуга в раму и говорит, что ж ты наделал. He said, "Take your wife back. I haven't touched her." Забирай свою жену, я ее не касался. But by that time, God had struck his family. Но в тот момент Господь поразил его семью и весь его дом. And had closed up the wounds of all of the women. И закрыл чрево каждой женщины в его доме. Okay. So we see that his potential sin caused a sickness, if you will, to fall on his family. То есть мы видим, что даже потенциальный грех, который мог совершить Авимелех, он привел болезни в жизни Авимелеха и всего его дома. And so Abraham, in verse 17, в 17-м стихе Авраам says, prayed to God, помолился Богу. And God healed Abimelech, his wife, and his slave girl. И Бог исцелил Авимелеха и его жену и служанок. Interesting, isn't it? Интересно, правда? And uh, he here's this is the first account of a person praying for healing for another person. Это первое упоминание о том, что один человек помолился об исцелении за другого человека. And the will of God was to heal Abimelech, and he did. И воля Божья заключалась в том, чтобы исцелить Абимелеха, что он и сотворил. Again, as we think about God's intent, let's look at Uh, Deuteronomy chapter seven. Даже еще посмотрим на намерение Господа во второзаконии седьмой главе. And we want to see what God's plan was for His people. И мы читаем о Божьем плане для Его народа. And I'm going to just start with verse twelve. Седьмая глава двенадцатый стих. Of Deuteronomy seven. And God, uh, Moses is rehearsing. Some of the blessings and benefits that are part of the covenant relationship with God. Моше перечисляет вновь разные благословения и проклятия, которые касаются касаются завета Божьего с его народом. And I'm going to start verse 13. Я сейчас повторю. Вы, пожалуйста, не перебивайте. Тринадцатый стих. Deuteronomy seven. Седьмая глава, двенадцатый и с тринадцатого стиха сейчас будем читать. Beginning with verse 13. Yeah. Is he's rehearsing all of the covenant bless some of the covenant blessings? Moshe повторяет все благословения, которые касаются завета Божьего. Okay, God will bless you. 
Он благословит вас. He will increase your number. Сделает многочисленным народом. Bless the fruit of your womb. Благословит ваше потомство. Bless your crops. Урожай вашей земли. Your grain. Ваше зерно. Your new wine. Your oil. И оливковое масло. The calves of the herd. Приплод коров. Lambs of your flock. Приплод овец. You will be blessed more than any other people. И коз на той земле, и вы будете благословение других народов. None of your men or women will be childless. Среди вас не будет бесплодных мужчин. None of your livestock will be without young. And the Lord will keep you free from every disease. Not a bad deal, huh? What's the, what's the heart of God? Life. Live. Not be Overcome by disease. Increase. That's the heart of God. And so we see that walking in covenant relationship with God results in health and wholeness. Okay. And um, and so I want us to see elsewhere in the Old Testament where God ministered to people through healing. Okay. Quickly in uh, Numbers Числа. chapter 21. Once again the people of God sinned. Народ Божий согрешился. И как мы знаем, что грех приводит к болезни. Они раптали на Господа. Говорили, что нет хлеба, нет воды. А та вода, которая та еда, которая была, им не нравилась та вода, которую они пили. Они начали бунтовать против Бога. И делали это довольно часто, правда? И Господь, Он дает этих ядовитых змей. И эти змеи, они наполнили весь стан Израиля, начали кусать Poisonous snake bites you. Что происходит, когда змея кусает человека? You're going to die. Человек умирает, да? So once again, sin brings about sickness and disease. То есть грех он приносит болезнь. But notice the heart of God. Но обратите внимание на сердце Бога. God tells Moses if he'll take a bronze snake and place it on a pole and lift it up in the air. Господь говорит Моше, что если он возьмет медного змея, поставит его на на палку и вознесет над народом. И если они только взглянут на эту на этого змея, исцелятся. Даже несмотря на то, что грех приносит болезни и смерть, Господь обеспечивает нас возможность получить здоровье и жизнь. Это сердце Бога. Да, есть смерть, болезни, грех в этом мире. Но Господь всегда дает нам возможность для жизни и здоровья. In order for them to be healed, they had to express a small amount of faith. И чтобы получить исцеление, им необходимо было немного веры. Small amount. Немного. All they had to do was what? Все, что нужно было сделать, это to look on the bronze snake. Bronze snake. I was hoping somebody else would. No, I just I couldn't ask that that the way that you did. Oh, sorry. What what did they have to do to be saved? Что что нужно было людям, чтобы получить спасение? А? В тот момент со змеями. They, they need to look on the, those, yeah. that snake. Just look. Им Can нужно было только посмотреть. If somebody sitting there and their leg has been bit and they're all swelled up. Представьте себе, что змеи их кусали и. And they feel the poison getting inside of them. 
И, и этот яд, он э, наполнялся телом. Go, и они ходили там и говорили, я умираю. друг подойти и сказать, слушай, посмотри всего лишь на того змея и получишь спасение. Goes, yeah, right, sure, right. А этот укушенный говорил, ну да, конечно, no, really, Да не, возьми, посмотри. No, да really, не, не буду, да посмотри. No, that's stupid. I'm not да не, это глупо. И упал, умер. И умирали те, кто не смотрел. Правда, удивительно. Some of them died that day. Некоторые умерли. Is it God's fault? Это Божья вина? No. Нет. God provided Господь help. обеспечил их помощью. He provided life. Он дал им жизнь. All they had to do was just by measure of faith look at what God provided. Все, что нужно было, это иметь немного веры, чтобы посмотреть на то, что Бог им дал. See, that's the way we receive salvation. Так мы получаем спасение. And it's oftentimes the way we receive healing. И та, таким же образом часто мы получаем исцеление. It doesn't take big faith to be healed. Не нужно не нужна великая вера, чтобы получить исцеление. Takes just a little bit of faith. Необходимо всего лишь немного веры. And those who did look at the bronze serpent Те, кто смотрели на бронзового змея, were healed на змея, and lived. Они исцелялись и жили. So they're the ones who had stories to tell their grandchildren. И могли рассказывать ис- эту историю своим внукам. Слушай, меня как-то вот змея oh, yeah, укусила. Ногу раздуло так. И мне не нужно было вообще Everybody, там делать это. Everywhere. И везде люди были так, такие же укушенные. Но мы посмотрели на змея we и исцелились силой Божьей. Wow. Can you ima- it's just amazing. Это просто удивительно, правда? Просто посмотрел и исцелился. The heart of God. Таково сердце Бога. All right. Let's look quickly at uh, some other places in the Old Testament. Where God healed, and еще другие места, где Господь исцелял. If again in First Kings chapter seventeen, третье царство. First Kings chapter seventeen. I want you to be able to write all these references down so that you have them. Можете записать записывать места описания, которые мы говорим. Prophet Elijah. Речь о пророке Илияху. She came. He came to the home of the widow at Zarephath. Он пришел в дом вдовы. Okay, you're familiar with the story. Вы знаете эту историю. And so the woman's boy uh, died. И uh, ее сын умер. And then in verse 19, Elijah says this. И в девятнадцатом стихе Илияху говорит следующее. Give me your son. Дай мне своего сына. He took him from her arms. Он взял у нее ребенка. He carried him to the upper room where he was staying. Отнес его наверх. And he laid him on his bed. Положил на свою кровать. Then he cried out to the Lord. Возвал Господу. Oh Lord, my God, you've brought this tragedy upon this widow. О Господь Бог мой, неужели этой вдове, у которой я нашел прелюбодеяние, злой убьешь ее сына? Then he stretched himself out on the boy three times and cried to the Lord. И простирался он на теле ребенка и призвал Господа, О Господь Бог мой. Let this boy's life return to him. Пусть жизнь вернется в тело этого ребенка. So three times he lays on the boy, cries out to God. Простирался над ребенком и взывал Господу. И 22 стих говорит, Господь услышал Илью, и жизнь вернулась тела ребенка. То есть мы видим пример, когда болезнь привела к физической смерти. Но пророк Божий попросил Господа, чтобы жизнь вернулась в тело ребенка. И так произошло. Now, let's quickly go to 2 Kings chapter 5. Четвертое царств, пятая глава. 2 Kings 5, I want you to see this one as well. You're familiar with this one, verses yeah. 1 through 14. С первого по 14 стих. Yeah, 2 Kings 5, 1 through 14. You know the story, it's of Naaman. Вы знаете историю о Неймане? Okay. Naaman was from um, Aram. Он был и из uh, Арамеев. Mm-hmm. Okay. And um, a girl uh, from Israel 
told uh, Naaman that there was a prophet who heals. И девочка израильтянка из рабыни, она сказала ему, что есть пророк в Израиле, который может исцелить. You remember the story? Вы помните историю? He goes to where the prophet is. Он пришел к пророку Елисею. He asks the prophet to. Um, he approaches the prophet's house and. Пришел к нему в дом. And um, now this is uh, the prophet Elisha. Пророку Елисею. And uh, here, this is uh, the king. He's the king. Uh, Naaman. Yeah. Uh, or or a commander. I'm sorry, mm -hmm. not king, but a commander. То есть Нейман, он был полководцем, он был князем. An important man. Очень важным человеком, знатным. And he goes to Elisha's house. И он пришел в дом Елисея. And Elisha doesn't even come out of the house. А тот даже к дому Елисея, тот даже не вышел. And he brought all kinds of gifts to give. Он принес множество даров. He figured he could buy his healing. Нейман думал, что он может купить исцеление. And Elisha doesn't even come out of the house. Елисей даже не вышел. He sends his servant out. Повидаться. Он вы послал своего слугу. And the servant says, "Yeah, go down to the water and dip down seven times." И слуга вышел и сказал, "Ну да, пророк тебе сказал иди окуни семь раз там в воде." And he turns around, goes back into the house. Повернулся и вернулся в дом. And Naaman gets mad. И Нейман он конечно разнился. Because it's not what he expected. Потому что не этого он ожидал. And he says, "What?" Он говорит, что I figured the prophet himself would come out at least. Я думал, что хотя бы пророк выйдет. I figured he'd do some kind of dancing or something. Что будет танцевать тут вокруг меня? Над над головой что-то будет трястись, там говорить какие-то слова. Do a televangelist, God heals you, you know, kind of thing. И будет говорить как телевангелист, Господь исцеляет тебя. And he says. All he does is say, "Go to the water and dip." Все, что он сказал, он передал пойти и окунуться семь раз в воде. He says, "I've got water back home. I can dip in." Да у меня и дома была вода, чего мне сюда было приходить. And his wise servant says to him, "Но его слуга говорит ему, but master, послушайте, господин, if he told you something big and great to do, you would do it. Если бы он сказал вам что-то великое сделать, вы бы сделали, правда? But he tells you something." Но ведь он вам сказал простые вещи сделать. Почему бы этого не сделать? Он успокоился. Подошел к воде. Представляете? Это важный человек в своем государстве. И вся его свита вокруг него. Он стоит там и думает, ладно, раз окунулся. One, two, two, three. Probably thought, oh, this is silly. Ah, does. Four, five, six, seven. He looks at his hands and his arms and his and the leprosy is gone. Just like that. Очень просто. Господь исцелил его. Очень просто, правда? Это то, чего он ожидал. Но Господь исцелил его. Его вера привела его к послушанию Слову Господа. И из-за этого он был исцелен. Powerful, powerful. What word should I use? Indictment. Does that work? A powerful. Not warning, but what's what's another word for indictment? A powerful rebuke against the people of God. Я хочу вам показать. Очень такое сильное э, обличение народа Божьего за недостаток веры. Okay. Uh, например, вот Нейману было сложно сделать то, что он сделал? No. No. Maybe hard on his pride. Uh, может быть, сложно для его гордости. But wasn't hard for him to do, right? Физически вообще не было никакой трудности, правда? Listen to, turn in your Bibles. You got to see this. Turn in your Bibles. Откройте ваши Библии. To Luke chapter four. Луки четвертая глава. 
And I want you to hear what Jesus says Обратите внимание, что говорит Иешуа. About the widow's son that was raised from the dead. О этой вдове, чей сын был исцелен, воскрешен из мертвых. And Naaman who was healed of leprosy. И Нейма и о Неймане, который был исцелен от проказы. Remember the widow was from Zarephath. Вдова была из Сарепты Сидонской. She was not a Jew. Она не была иудейкой. Naaman was from Syria. Нейман был из Сирии. He was not a Jew. Он не был иудеем. Look at what Jesus says in in Luke four. Четвертая глава Луки. Verse twenty three and following. С двадцать третьего стиха. He says to the people, "You will probably quote this proverb to me." Вы конечно скажете мне сейчас присказку. Physician, heal yourself. Врач исцели себя самого. Do here in your hometown what we've heard that you did in Capernaum. Мы слышали о том, что было в Капернауме. Сделай то же и у себя на родине. And Jesus said, "I tell you the truth." Верно вам говорю. No prophet is accepted in his hometown. Нет пророка, которого признали бы на родине. Now listen to these words. И дальше послушайте. I assure you that there were many widows in. Israel in Elijah's time. И в самом деле много вдов было в Израиле во времена пророка Илии. When the sky was shut for three and a half years. Когда три с половиной года не было дождей по всей земле был великий голод. And there was a severe famine in the land. But Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath. Но ни к одной из них не был послан Илия, а послан был к вдове в Сарепту. And he says, and there were many in Israel with leprosy. И прокаженных было много в Израиле. Prophet, при пророке Елисея. А никто не был исцелен, один только сириец Нейман. Okay. Вы понимаете, о чем Ишуа говорит? People of God. Он говорит о том, что в времена Илияху было множество множество людей из Божьего народа, евреев, которые нуждались, были в великой нужде. In the time of Elisha the prophet, и во времена Елисея пророка, there were many people in Israel who had skin diseases, у которых были проказы, like leprosy. But no. The prophets of God were sent to a widow from Zarephath and a man from Syria. Why? Because they were the only two people who had enough faith to reach out and ask for what God could do on their behalf. Hear what he's saying. He's saying healing was available to all of them. Он говорит, что исцеление было доступно для каждого. But only Naaman the Syrian got healed. Но только Нейман сириянин был исцелен. Wow. How many more would God have healed if they would have by faith reached out and asked? Бог мог исцелить, если бы люди верой стремились к тому, что Бог имел для них. Is that not powerful? Разве у него нет силы? You know what that says to me? Знаете, что это говорит мне? There are a lot more people who are ill that God desires to heal. Что было намного больше больных людей, что было очень много больных людей, которые не хотели, как бы не стремились получить исцеление, а Господь хотел исцелить нам всех. Ну, их всех он хотел исцелить. Но они не желали даже немного веры применить для того, чтобы получить исцеление. Знаете, что иудейские лидеры сделали, когда Ишуа сказал это? Написано, что они пришли в ярость. И они повели его на вершину горы и хотели сбросить его. Вау! 
does that mean that God is just ready to heal people? If they would just simply respond by faith to receive Разве не значит это, что если бы они были готовы верой принять то, что Господь для них имеет, то он бы исцелил их? It's in the heart of God. Это в сердце Божьем. To heal. Исцелять. We're not going to look at these scriptures, but I want you to go ahead and write them down so you'll have them. еще места писания, которые вы просмотрите сами. Second Kings 2. 4 Царств 2. 19 through 22. С 19 по 22 стих. This is where um, the water was contaminated. Uh, you mean healed? Like Well, the water it's the water in the town was contaminated. Okay. Говорилось о том, что вода была отравлена в городе. И Елисей исцелил воду. Вода делала людей больными, и Елисей исцелил воду в городе. We also have Elisha raising a boy from the dead in 2 Kings 4. Четвертая царство, четвертая глава с восемнадцатого стиха по Четвертое царство, четвертая глава с восемнадцатого по тридцать седьмой стих. And then uh, also in Second Kings four thirty eight through forty one. Uh, come again, please. Uh, Second Kings four. Thirty-eight through forty-one. Is when there was um, the um, the stew. Does that translate stew? The soup in the pot. Там где говорится о похлебке. When people would eat it, they were getting sick. Что когда люди ели эту пророк ели похлебку, то они заболели и они говорили, что смерть в этом в котле. Sort of like some of my wife's cooking, you know. What? <laughs> so <laughs> there's some English hearing people here. I can okay, see. Yeah, yeah, yeah. So um, uh, Elisha uh, touches the the pot, and it no может, longer is contaminated. Говорит, может, чья-то жена приготовила этот суп, но в общем Елисей селил этот суп. All right. Amen. And so, no, so the sickness was taken out of the и out of the pot. Как бы ядовито, яда больше не было в этом суде. Okay. Well, let's look at a couple more places in the Old Testament. Let's look at David's testimony Давайте in Psalm 103. Uh, 103. Psalm 103. And give me the reference. Uh, uh, can you read the beginning so that I can find? The Psalm because the numbers are different in Russian. The psalm, the ones in Russia are, are different yeah, than the, the, the numbered. It's the one where it says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." Yeah. Bless His it's holy name. It's uh, 102 in Russian. 102. Yeah. You're off by one. So. No, no, no. We are just one of the You're psalm different. is I split it in Same. a different way. Stop uh, второй псалом. Okay. In in verse two, he talks about the benefits. Uh, of relationship with God. Во втором стихе говорится о uh, благодеяниях или о, о пользе, которая приносит отношения с Богом. In verse three, he says one of the benefits is he forgives all my sins. И в третьем стихе сказано, что одно из преимуществ в отношении с Богом это прощение грехов. How many sins? Uh, каких грехов? All of them. How many sins does God forgive? All of them. They said. They said that. They said that. Yeah, yeah. I didn't hear him say it. No, no, no. They said that. All. Все грехи. All my sins. Он прощает все грехи твои. And then he says he heals. И потом сказано исцеляет. All my diseases. Все недуги. How many of our diseases? Сколько недугов он исцеляет? All of them. All my diseases. David declares that God is a healer of all my diseases. David провозглашает, что Господь является тем, кто исцеляет все недуги. He is a healing God. Он исцеляющий Господь. One other uh, place in Scripture you don't have to turn there, but I'll give it to you. Second Chronicles 30, verse 20. Еще одно местописание это Second Chronicles. Second Chronicles 30, verse 20. 30. 30, 
Езекия молится об исцелении, и Господь исцеляет. И один из самых цитируемых стихов из Танаха касательно исцелений is found in Isaiah 53. And we want to look at Isaiah 53. Okay? Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Now, we know that the chapter 53 is part of the passages that speak about the coming um, um, servant of the Lord, which мы, we know is Jesus. И мы знаем, что Исаия 53 наряду с другими стихами говорит о слуге Господа, который придет, и это и упоминание Иешуа Мессии. Okay. And um, verse uh, three and following uh, begins to describe Jesus. Uh, говорит, okay. описывает uh, Иешуа. Says he was despised and rejected by men. Написано, что он был презираем, отвергнут всеми. He was a man of sorrows. Человек, познавший страдания. He was familiar with suffering. Изведавший боль. Like one from whom men hide their faces. От такого отворачиваются его презирали. And that's a specific reference to the time of his crucifixion. И это как раз ссылка на его распятие, на время, когда его распяли. You know that. During the uh, trial and the crucifixion process with the, the cat of nine tails, that Jesus was maimed and disfigured and uh, Мы знаем, что Ишуа был унижаем, уничижен, избиваем во время, во время вот, которое предшествовало самому распятию. His, his beard was plucked out. Даже буквально говорится о том, что его борода, часть бороды была как бы вырвана. Они рвали его бороду. И терни, колючки, стерновника, они впивались в его голову. Puffy, black, blue. И, и э, глаза были полностью заплывшими, Face все в синяках, потому что и лицо истекало крови, потому что okay, он был избит. И кровь покрывала все его лицо. Историк того времени говорит о том, что после того, как его бичевали, что его торс и его спина уже нельзя было увидеть, что это вообще тело. His body was totally ripped apart. То есть оно было полностью изорвано. It it looked like um, um, hamburger meat. Выглядело uh, как фарш. Fle- yeah, it looked like just open flesh. То есть как uh, открытая просто плоть. And this is that scripture says that they they couldn't look upon. It's too uh, gory, too. Uh, You got to work that. Too gory to look at. They couldn't look. То есть люди даже не могли смотреть на насколько это было ужасно. But it says in verse four, but surely he took up our infirmities. И четвертый стих говорит о том, что но он взял на себя наши болезни. And carried our diseases. И понес наши немощи. So in other words, in this moment. Not only is he identified as taking our sin, и в этот момент он не только взял на себя наш грех, but he's also identified as taking our sicknesses, но также понес наши болезни, our diseases, немощи. He was stricken by God, он был наказуем и уничижен Богом, smitten by him and afflicted, pierced with a sword for our transgressions. Он, наказание мира нашего было на нем. Он был э, поражен. Crushed бы. for our iniquities. И мучим за беззаконие наши. And, Из, изъязвен um, за грехи наши, мучим за беззаконие наши. The punishment, uh, actually the punishment that we deserved was on him. И то наказание, которое мы заслуживали, было на нем. But by his wounds we are healed. И ранами его мы исцелились. 
So that passage, remember I told you that um, sickness can come from because sins in the world. Помните, я сказал, что грех в этом мире пребывает. come from our sins. И болезнь может прийти из наших грехов. But sickness can also come from Satan. Может прийти через дьявола. And the scripture is saying that Jesus went to the cross. И написание говорит также, что Иисуа пошел на крест. Bore our sins. И понес на себя наш грех. But also bore the sickness that our sins would have caused us. И также понес болезни, которые были вызваны нашими нашими грехами. And so he took sin and sickness. И он взял на себя грех и болезни. Bore it on himself on the cross. Вознес на себя на кресте. Obviously was crucified. Был распят, buried, погребен uh, again, и воскрес, and left sin and in the grave. И, но оставил грех и болезнь погребенными. The theological term for this и теологический термин для этого понятия is that he purchased healing for us in the atonement. Uh, говорит о том, что искупительной жертвой он uh, как бы купил или приобрел для нас это... Um, he, he purchased what? Uh, healing in the atonement, yeah. And not only did we receive salvation in the atonement, but we received healing in the atonement. By his wounds, we are healed. Now, this is a very, very critical passage dealing with the theology of healing. И, и это очень важный стих в отношении теологии исцеления. Passage, это основополагающий стих, если хотите. So Есть люди, которые не согласны с теологией исцеления. Они доказывают, что исцеление не включено в этот стих. Что автор использует исцеление как бы в духовном смысле. Что имеется в виду, что мы исцелены от греха. But the words in verse four, но в четвертом стихе слова, that are oftentimes translated in several different ways, depending on your translation, которые переводятся по-разному, зависит от того, какой мы имеем перевод в руках. Those very root words do come from the Hebrew words that mean sickness and disease. Эти слова, которые здесь перечислены, они как раз на иврите обозначают физические болезни и немощи. And so. This is the root of our theology for healing. И это наше основание теологии исцеления. Because those words do speak of physical sickness and disease. Потому что эти слова обозначают физические болезни. But the greater proof. Но еще большим доказательством. Is found in the New Testament. Является отрывок из Нового Завета. That speaks about this passage. Который говорит об этом отрывке. All right. So quickly, in your Bibles, go to Matthew chapter 8. Матфея, восьмая глава. Okay. Because Matthew chapter 8 um, validates this Isaiah passage as a passage that does speak about physical healing. Потому что именно в этой главе подтверждается мнение о том, что Исаия 53 глава говорит о физическом исцелении. Okay. So you, you really Обратите внимание. Matthew 8, verse 16. 16 стих. Right. Are you ready? Готовы? When evening came, когда наступил вечер, many who were demon possessed were brought to him. К нему привели многих людей, находившихся во власти бесов. And he drove out the spirits with a word. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Что он сделал? Исцелил всех больных. Молодцы вы, умные люди. И что сказано дальше? Это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Ишаяху. И какой отрывок цитируется? It's Isaiah 
Исайя 53, 4 стих. Он сам взял наши слабости и понес наши болезни. То есть Новый Завет подтверждает, что пророчество о Ишуа в Танахе не только о духовном исцелении, но также и о физическом исцелении говорит. Я преподаю этот курс с э, теологической точки зрения. И я вам даю теологические основы, чтобы если кто-то придет с вами и будет говорить, что исцеление, оно уже не, не актуально сегодня, вы знали, что вы знаете, что, вы, что это основано на Слове Божьем, а, а не на чьих-то словах, и, или на каком-то служении исцеления, которое произошло где-то, что Слово Божье учит учит нас об этом. Что исцеление дано нам э, через дело Ишуа Мессии. И это, оно в сердце Господа. И, э, 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 сердце Господа хочет исцелять больных сегодня. Как это было раньше. Мы видим это в Писании. Может кто-то сказать Аминь? Аминь. Аминь. It's solid in scripture. Это есть, это есть в Писании, это ясно в Писании. Yes. Okay, we break. Перерыв.